Good morning, beautiful boys and good morning, beautiful girls. How are you, beautiful boys and girls? I hope you are very, very, very good, great and fantastic, beautiful, beautiful boys and girls. Espero que se encuentre super, super bien. No, but no. Very, very good. Muy, 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 muy bien, chicos. Today we are continuing with our class. ¿Recuerdan cuál es nuestro tema? Nuestra clase es acerca de los... The adjectives. Very good. Los adjetivos. A ver, chicos, recordando, remember, ¿qué son los adjetivos? ¿Para qué sirven? Sirven para describe people, describir personas, describe things, describir cosas. Describe animals, describir animales. Very, very good. Sirve para describir. Even, incluso, a situation. Una situación. ¿Cómo estamos en el momento en esta situación? ¿Cómo se encuentra la situación? Yes. Don't forget that. Adjectives, los adjetivos sirven para describe. Describir. Whatever. People, thing, animal, situation. Yes. Describir, ok, chicos. Very good. Today I have four more adjectives for you. Tengo cuatro adjetivos más para ustedes, chicos. Let's see the first today. Vamos a ver el primero el día de hoy. Miren cómo se escribe. Se escribe nail. N-I-W. N-A-W. Se escribe nail. Very good. Do you know what is it? ¿Saben qué significa esa palabra? Yes, you know it because you're very intelligent. Ustedes lo saben porque son muy, muy inteligentes. What does it mean? Mm, well, first, primero, chicos, the pronunciation, la pronunciación is new. Repeat after me. Repiten después de la misa. New. Excellent, okay? New. Very good. What does it mean, new? A ver, maybe you have heard about this. Han escuchado esta palabra. New York. Escuchen. New York. No, miss. ¿Cómo que no? Yes, you have heard this. Lo han escuchado. New York. Ya, yeah, well. Entonces esta. Nueva York. Yes, you have heard about this. ¿Se han escuchado eso? Nueva York. Yes or no? In which country? ¿En qué país? In the United States. Very good. En los Estados Unidos. New York. What does it mean? Nueva York. Excellent. So, entonces, ya les dije la respuesta. New. What does it mean? ¿Qué significa new? Nueva, very good. Nuevo o nueva, ¿no? Recuerden que en inglés no hay género. Una palabra la usamos para masculino y para femenino. For boys, para los niños, and for girls, y para las niñas. Very good. What does it mean? Nuevo, very, very good. I can say, yo puedo decir, this t-shirt is new. Este polo es nuevo. O, oh, I have new shoes. Tengo nuevos zapatos. Excellent. New means, new significa nuevo. Here is it. Aquí está. Nuevo. En la pronunciation, boys and girls, en la pronunciación, chicos, es new. Repeat. New. Excellent. Very good. Continue with the other. It's the opposite of this. Es lo contrario de esto, chicos. Si esto es nuevo, ¿cómo será esto? Ah, very good. Let's see. Se escribe old. O-L-D. O-L-D. And the pronunciation, beautiful boys and girls, is the same. La pronunciación es la misma. Old. Repeat after me. Repitan después de la misma. Old. Very good. Again. Old. Excellent. Again. One more time. Una vez más. Old. If this is new, si este es nuevo, este es 
Viejo mis. Yes, very good. That means significa viejo, antiguo. Incluso, chicos, ¿saben qué significa? Mayor. Mayor mis. Yes, mayor. Es lo que significa. For example, beautiful boys and girls. A ver, por ejemplo, yo puedo decir. These shoes, estos zapatos, are old. Están viejos. That's correct. Está correctamente escrita y dicha mi, mi pronunciación, mi oración. Yes, miss. Estos zapatos están viejos, ¿no? These shoes are old. That's correct. Está muy bien. Y yo también puedo decir, for example, por ejemplo, puedo decir... My grandfather... My grandfather... ¿Qué significa grandfather? Abue... Abuela... Abuelo... Father... My grandfather... Mi abuelo... Is... Es... An old man... An old man... Un hombre... Viejo... ¿Cómo voy a decir viejo? No... Un hombre... Mayor... No suena muy bien que le digamos viejo, ¿no? Por eso vamos a decirle mayor. Old significa viejo y también significa mayor. Yes, old viejo, old mayor. Para referirnos a cosas y a personas. Yes, very good. Another example, otro ejemplo. Yo puedo decir, this is my older brother. Mi hermano mayor. Yes. Old means viejo o oh, mayor. Pero le vamos a decir al abuelo viejo, ¿no? It doesn't sound better. No suena muy, muy bien, ¿no? Yes, very good. Continue with the other. What is the other? Se escribe weak. Miren, se escribe weak. W-E-A-K. Weak. The pronunciation is weak. Repeat after me, boys and girls. Repitan después de mí. Weak. Again. Weak. Excellent. One more time. Una vez más. Weak. What does it mean weak? ¿Qué significa weak? Mm. Weak means débil. Débil. Yes. For example, I'm sick. Yo estoy enfermo. I don't want to do anything. No quiero hacer nada. Me siento sin ganas. Me siento... I feel weak. Débil. Weak, débil. Cuando no tengo... Yes. Cuando no tengo fuerzas. Very good, boys and girls. This is weak. One more time. Weak. Excellent. And the other, y el siguiente es este. Se escribe de esta manera. Strong, con la G al final. S-T-R-O-N-G. In English, en inglés. S-T-R-O-N-G. Strong. The correct pronunciation, la pronunciación es strong. The same is, yes, we say girls, is the same. Repeat after me. Strong. Very good. Again. Strong. One more time. Una vez más. Strong. This is the opposite of this. Lo contrario de esta palabra. Si este es débil, ¿cómo será este? Yes, very good. This is excellent. This is very good. Si yo me siento débil... Lo contrario sería sentirme, yes, fuerte. Strong, fuerte. Strong means fuerte. The opposite of this. Lo contrario de débil, fuerte. Strong. The correct pronunciation is, la correcta pronunciación es strong. One more time. Strong. Excellent, my beautiful, beautiful boys and girls. Very easy. Muy fácil, ¿sí o no? Yes, miss, this is very easy. Está muy, muy fácil. Very good, my beautiful boys and girls. Now, copy this in your notebooks. Me lo copian en su cuaderno. Don't forget to draw something. No se olviden de dibujar algo relacionado con estos adjetivos. And your pronunciation. Y su pronunciación, ¿ok? And don't forget to give me to check it. No se olviden de enviármelo para revisarles. 
Take care and goodbye, beautiful boys and girls.